，停！啊啊！身为现代人，不晕车，不晕船，不晕机，竟然晕轿子，太丢人了！嗯，拖的满脸都是，你能注意一下形象吗？脏死了！大黑脸，轿子我真坐不了。我能走路去吗？青衣子衣，你们带人先走，我跟清溪独自过去。遵命。既然坐轿不行，那就飞过去吧。啊！等等我！这陈王爷怎么还没来？这可是燕青北国公主的宴会，真是太猖狂了。皇上，请问这宴会怎么还没开始？北唐炫公主，请不要急躁。摄政王还没到，我们再等等。臣王殿下驾到。好静的男人，这女子好美。这是谁？这陈国竟然还有如此美丽之人。嗯，好像好多人在盯着我。我要怎样才能表现的自然一点？好尴尬呀！参见皇上。皇上皇叔无需多礼，落座吧。陈王殿下，你身边这位姑娘是？我徒弟。还好还好，只是徒弟，我家儿子还有希望。还是来了，那个软嬷嬷一点用都没有。哇，好优美的舞蹈。这是宫里，别忘了上次的教训。有意思，哼！你看上他了？窈窕淑女，君子好逑。这淑女，你怕是追不到了。她只是陈王的徒弟，又不是他女人。我觉得你是飞蛾扑火，找死！公主，你看这陈国的舞蹈如何？不错是不错，但是这宫廷舞蹈千篇一律，还是略显枯燥了。既然公主你说我国的舞蹈枯燥。还请公主赐教一番。皇上，你可曾听过惊鸿舞？嗯，惊鸿舞。惊鸿舞。是的，这是我家乡很有名的舞蹈。敢问公主，您说的惊鸿舞是否是唐玄宗的宠妃梅妃的成名舞？你知道？略知一二。敢问公主，您说的惊鸿舞？是否是唐玄宗的宠妃梅妃的成名舞？你知道？略知一二。如果没猜错，对面的女生和我一样是穿越者。唐玄宗，梅妃。我愿做惊鸿一舞，献给皇上。不知道姑娘是否愿意来惊鸿一曲？我可以上去吗？想去就去吧。嗯，好。嗯，好久没摸过琴了，不知道会不会生疏。加油，给这群土包子看看我们现代人的厉害。好。哇，太棒了！好，实在太美了。太棒了！舞蹈，这曲，只应天上有。怪不得公主说陈国的舞蹈枯燥，实在无法与这惊鸿舞相比。太美了，皇上谬赞了，多得有这琴声相衬，才有这般效果。对，这琴声也是绝妙，皇叔真是有福了。你还会抚琴？我以前学过呀。以后只能给我弹。啊，我。公主，献上了如此精彩绝伦的舞蹈，你可想要什么赏赐？赏赐就不用了，还望皇上能收回联姻的圣旨。你说什么？你简直是胡闹！皇上，我们两国都崇尚和平，既然只是合作，何必要联婚？还是说，皇上想把我困在这里，以便要挟我父王？放肆！这里是陈国，你在胡说什么？论威胁，我北唐轩还没怕过。况且我们两国旗鼓相当，若是我有什么事，父王一定不会罢休。那，你到底想要如何？
皇上，签订契约同样能打到合作效果。啊、你这样太危险了，小心脑袋不保。不用怕，我没事。若然你们违反协定怎么办？我以我全皇族的性命发誓，绝不违背誓言。发誓这种事，也只有古代人会信。罢了罢了，就按你说的做吧，只要能合作就行。嗯，大黑脸，皇上会不会答应的太快了？北唐轩性子烈，必然不会答应联婚。皇帝早就料到这件事，可能他已经留了后手。他先用迂回战术答应他，再想办法把他困住。就算他不嫁，也没关系了。好奸诈！皇上，我有点疲倦，没什么事就先行告退了。皇叔身体要紧，快回去休息吧。啊，等等，记得来找我，我有话跟你说。嗯，啊，嗯，还是外头舒服。哎呀，看似权柄至高无上。但实际上，皇家之人貌合神离、勾心斗角，真让人感到窒息。这就是宫里的常态。嗯，真是辛苦你了，从小生活在这种地方。王爷，这是你要的马。嗯、啊，想不想出去逛逛？嗯，外面这么黑，还有什么地方能去？我说有就有，把手给我。啊，这。还是狐狸的身份好，随便蹭都不会消耻。到了。嗯，坐哪呀？切，跟我来就知道了。啊！哎呦，乖！啊！哇、啊！够了啊！嗯，不是黑风高的。你该不会只想把我烤了吃吧？我不吃油腻的东西。啊，你才油腻！到了，你看。嗯，哇，嘿、哎，这里好漂亮啊！喜欢吗？嗯，太喜欢了！我从没见过这么多萤火虫。你干嘛？既然你喜欢，那就把这些都带回去。你，萤火虫只有在野外飞的时候才是最美丽的。我的母妃也曾说过一样的话。什么？啊，没什么。以后我们可以常来。那太好了。<笑>没有王爷的命令，谁都不能进去。北唐轩，清溪，我总算等到你了。哦，对了，这大清早的，你怎么是从外头进来的？哦，哎，昨晚在外头逛了一下。哦，王爷，凌元将军来了，已在里面恭候多时。嗯，去玩吧，有事就喊我。嗯，喂，你们啥关系啊？嗯，师徒啊，你们是师徒？怎么，你对他有兴趣？不不不，老娘才不喜欢这种冷冰冰的类型。走，咱们去玩。文艺，还是传播极快那种，一旦染上就会迅速死亡，连尸骨也快速腐烂。现在军中已有不少士兵染病。这病的源头可有找到？有线索，但不敢确定。说，这个症状很像我们当年在南疆遇到的蛊毒。如果真是蛊毒，那就一定跟张力脱不了干系。当时我也怀疑是张力，毕竟他辛纳的姨娘就是南疆人，但暗查了一番，并没有发现什么不妥。张力这人精明，为了避免怀疑，肯定会把马脚藏得很深。继续细查。遵命。对了，传闻灵狐血可解百毒，不如……你想说什么？呃，我我什么都没说。灵狐这两个字，谁都不许提。
。是。嗯，原来你有喜欢的人啊，怪不得你要拒绝和亲。拒绝和亲不仅仅是因为我有心上人，更重要的是，和亲得来的婚姻很难幸福。唉，还要跟无数个女人争宠，天天勾心斗角，我才不要。也对，那你是怎么认识你的心上人的？又是怎么喜欢上他的呢？咦，你好八卦，嘻嘻。嗯，快说快说，想吃狗粮。好，好，好，我说，三年前我这个身体的原主出了意外，身为将军的他就派来做原主的护卫。那时刚好我魂穿到这个身体，于是，嗯，于是叫日久生情，你侬我侬。哎呀，差不多啦。嗯，那你父王知道吗？知道，他一直在极力阻止我们。父王觉得只有后卫才能配得上我，所以派我来陈国和亲。而我，只想追求自己的幸福。加油！我们可是现代女性，幸福的权利要握在自己手里。那当然。那你呢？我觉得那个陈王爷对你很不一般，你该不会没感觉吧？啊，我。我不知道，年轻人多点领会，说不定爱情早就在你身边扎了根。哦，哇，嗯，好吃，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哎呀，啊，哎呀，你去哪儿？嗯，我我要带北唐轩出宫逛逛。你带不走他的。轩辕云打算把他永远囚禁在这里。啊，你知道？我还知道，你不会坐视不管。那，用这个出去，后面的事情我都安排好了。谢谢你，大黑脸。<笑>北唐轩，清溪，哎呀，你看够了没有啊？嘿嘿。你不介绍一下你身边这位大哥吗？他就是我的，我我的我的护卫，墨雨。哦，好啦好啦，难得出来，今天我们要逛得尽兴。啊，我还有问题要问呢。走喽，谁慢谁请客。啊，你赖皮，嗯、哦。<笑><笑>啊，好久没玩的这么尽兴了，哎，可惜我现在住皇宫，下次不知道什么时候才能出来了。嗯，其实今天我约你出来，也是为了这件事。哎，你们跟我来。姑娘，东西都准备好了。你办事，我放心。清溪，这是。其实，轩辕云的意图很明显，既不跟你和亲，又想把你困在城国，所以我想助你逃离这里。你不但看出来了，还帮我安排好了这一切。<笑>你对我这么好，以后我该如何报答你呀、啊？客气啥呀？能在这里遇到来自同一个时空的你，说明我们的缘分是注定的。但是，万一皇帝灌醉到你头上怎么办？嗯，不怕，我的后台可是大黑脸，皇帝也不敢动我。公主，事不宜迟，我们先离开吧。嗯。停下！马车里边的是谁？睁大你们的眼睛，看清楚了。原来是陈王麾下，失礼了。现在城门镇守严格多了，如果这次不是王爷的令牌，怕是谁都出不去。下次有机会，必当报答陈王爷大恩。嗯，夜里雾气太浓，很容易迷路。我们在此休息一下吧。到了明天，我们再送公主出境。我总感觉，我总感觉这个地方不对劲儿，可能这里有鬼哦。<笑>太好玩了，这都能被吓到。好啊，竟敢吓我！有杀气。公主。你没事吧
。我就说嘛，这个地方有古怪。没想到这里也会有埋伏。杀！哎，啊！总算可以用他大展身手了。嗯、啊！你们陈王府的女子都这么能打的吗？不，只有她是另类。别在一旁吃瓜了，快来帮忙！抱歉。哦，来了。杀！你们小心，又来一批刺客。公主，你就待在我后面。嗯。姑娘，这样下去不是办法，人越来越多了。我想想办法。鲤鱼。墨鱼。去死吧！打。信息，你怎么样？没事，你待在罩子里，别出去。灵力消耗太大，感觉快支撑不住了。你们都得死。你要去哪儿？哎，救北唐轩，他很危险。哎呦！你都睡三天了，现在才去，人都凉了。怎么会这样？北唐轩二人已经送到北国驿站，他们安全了。<笑>真的吗？那太好了。害了这么多人，连个女人都杀不死，要你们这群废物何用？皇上饶命！皇上，陈王的那个徒弟会法术，我们实在无法靠近北国公主。而且陈王最后也出现了，我们根本不是对手。陈王，又是陈王。皇上，白木月求见。让他进来，其他人都给我滚！皇上因何生气？还不是因为我的好皇叔，一而再、再而三的坏我好事。既然如此，皇上直接置陈王的罪不就得？陈王大部分兵力布置在王都城郊，敢动他，这皇位我就坐不住了。<笑>不知皇上有没有听闻？最近边疆出事，林元大将军带走了城郊的大部分兵力。啊，边疆发生了什么？听闻是军中出现了瘟疫，伤亡人员特别多，竟有此事。你立马去查一下，说不定能借此治陈王的罪。皇上，当务之急应该趁陈王兵力大减，找机会控制陈王在皇朝的权力。有道理，你有什么办法？<笑>给陈王赐婚，只要皇上听我的，臣就能帮皇上。夺回陈王手中的兵权。哦，想说什么就直说。嘿，我想出去玩。不行，等我忙完这几天再陪你去。嗯，子怡陪我就行了，你就让我出去吧。唉，去可以，一定要注意安全。知道啦。王爷，宫里来人了。奉天承运，皇帝诏曰：紫嫣丞相有女嫣师羽，才貌双全，贤良淑德。陈王乃我朝摄政王，战功赫赫，一表人才。两人天生一对，不可能。特赐嫣师羽为陈王妃，钦此。恭喜嫣小姐，接旨吧。我不接。皇上明明知道我的心意，为什么还把我赐婚给别人？诗羽，休得胡闹！违抗圣旨是要杀头的。皇上这么做，必有他的想法。你跟他那么久，难道还不了解他吗？诗羽，你要去哪儿？我要去找皇上问清楚。哎，就算你去了，怕是也改变不了事实。为什么？皇上。需要一枚能绊倒陈王的棋子，这枚棋子必然是他最信任的人。我懂了
你，你们这是在公然违抗圣旨！滚！皇上究竟发什么疯，竟敢给王爷赐婚？皇叔，上朝时间已过，这是所谓何事呢？啊！轩辕云，本王的婚事。还轮不到你这个后辈做主，皇叔，你是不是忘了，我才是陈国的皇帝，你是臣子，皇帝给臣子赐婚，有何不妥？我的婚事，只能我来决定。皇叔如此行事，小心被人扣上刺杀皇帝的罪行。哼，我从没怕过。皇叔不怕恶名，难道也不怕城郊外空虚的军营吗？你要威胁我，失去军队的你还有什么能跟我抗衡？而且你要违抗圣旨，那么陈王府所有跟你有关的人，都得死。轩辕云，你别后悔今天的决定。是不是出来下馆子也是很棒的？要是喜欢，那就把左边的厨子都请回王府吧。好，嗯，嗯，这该死的有钱人嘴脸，像极了某人。喂，你听说了吗？刚刚陈王府出事了。啥？听闻皇帝给陈王赐婚了，对象是丞相府的千金燕诗雨。嗯，大黑脸，赐婚，竟敢造陈王料，早死！哎，姑娘，这是事实。现在满大街都知道皇上颁布的圣旨了。这个咋可能？清溪姑娘，大黑脸，你在哪儿？大黑脸，大黑脸，嗯，大黑脸，那件事是不是真的？嗯。为什么听到大黑脸要娶别人这么慌呢？翠花，以王爷的性格，应该不会娶那个丞相府千金吧？啊！嘘，这次怕是真的了。我刚听说王爷进宫退婚失败，王府要有女主人了。嗯，那之前王爷带回来的姑娘怎么办？嗯，不过野花而已，跟着王爷这么久了，也没混出个名分。一看就知道没戏。我要是他，这时候就识趣一点，主动离开算了。离开吗？啊！原来你在这儿，我找你很久了。找我？我现在有空了，晚上就陪你去玩，顺便跟你说点事。啊。灯神姐，我们去放灯吧。嗯，呃、啊，今晚月光很好啊。子怡跟我说了，你知道了我被赐婚的消息。嗯、啊、嗯、啊，恭喜你脱单了。这是皇帝用兵力在威胁我，我没有想娶其他人的意思。哎，为为什么要跟我解释？我该如何回答？其实我，少爷姑娘，买莲花灯吧。<笑>在灯神节里，两个相爱的人在河中放一盏莲花灯。如果灯没有沉默，灯神就会祝福这对情人修成正果。买一盏灯吧，会得到灯神的祝福哦。哦，伯伯，其实我们不是。我要一盏。哦，大黑脸，嗯，他究竟在想谁？未来的陈王妃吗？他究竟在想谁？未来的陈王妃吗？喜欢别人就大大方方的竞争
，别搞那些下三滥的手段。我不懂你在说什么。别以为我不知道你做了什么，那个婚约就是你搞的鬼。大家都是为了皇上，是吗？既然你毁了我的爱情，那我诅咒你永远得不到自己的所爱。你，哼！我想要的东西都会得到。嗯，大黑脸，我饿了。那你在这里等着，我去买啊。好。灯神呀，灯神，我也没什么愿望，但是希望大黑脸能得到幸福。姑娘，好久不见。是你？怎么了？啊啊！你回来啦！哇，好多吃的！是不是发生什么事了？没，没有。啊！快把吃的给我，饿死了！嗯。姑娘，现在王爷内忧外患。你再待在他的身边，只会拖累了王爷。现在皇上自婚就是个例子，陈王已经失去与皇上抗衡的力量了。如果你不是想成为陈王的弱点，就早点离开他吧。他说的对，我现在只是个混吃混喝的小徒弟，除了成为软肋，一点用都没有。嗯，不过我还能变强。我要成为大黑脸最大依靠。大黑脸，等我回来，下次你的阻碍，我来帮你解决。王爷，嗯，清溪姑娘，方才已经拿着包裹离开了王府，要追吗？不用了，她现在离开是最好的，正好不用卷入这场斗争。可是，对了，府内有没有其他活的动物？厨房还有一只兔子，素素拿来。遵命。小狐狸失踪后，清溪姑娘顶替了他的位置。现在清溪姑娘走了，又要拿其他动物来顶替吗？越来越不懂王爷的想法了。嗯嗯嗯嗯，好怀念王府的大鸡腿呀、啊。已经吃了好多天清汤白粥了。这刚捉到的兔子长得可漂亮了，今晚回去大家一起分了。嗯，这兔子怎么有股熟悉的味道？就我。啊？什么？这兔子说话了？喂。把兔子还给我！哼，这猎人是杀了多少野生动物啊？杀气这么重！嗯，我似乎还闻到了同类的味道。喂，你怎么了？怎么虚弱成这样？这兔子卖给我吧，多少钱都可以。老子第一次捉到这种紫色眼睛，可不是拿来卖的。既然你遇到我，我不会让你被吃掉的。哇！那个人秃头，上当了，快追！<笑>真好骗！呵，幸幸好平时有锻炼。呜，小兔子，你回家吧，现在没有危险啦。嗯，总感觉这兔子在鄙视我。你怎么了？你不想回家吗？还是说没有家人？跟我一样呢。那以后你就跟着我吧，我们一起闯荡江湖，相依为命。对了，我方才好像听到你说话了。你什么品种啊？灵兔？我只是吃了某种灵草会说话的兔子，没有背景。啊。我觉得你跟我熟悉的一个人好像哦，我可以叫你小黑脸吗？都一样喜欢黑着脸
，嗯，走路好累啊，要不买匹马赶路吧？客官您好，有什么事吗？来马场当然是买马呀。就客官您自己一个人吗？一个人又怎么样？一个人的话就得留下来。<笑><笑>这就是穿越女主难逃的宿命，总有坏人觊觎本小姐的美貌。别自恋了，罐子都快砸过来了！哎、啊，都变成陀螺吧！哈、哦，女、哎、女侠饶命啊！女人可不是好欺负的，你可长点心。是是是是，女侠教训的极是。老子看上的还没失手过，啊，好，好厉害！姑娘是一位吗？有没有同伴？一位又怎么啦？我警告你，我可没那么好惹。哎，姑娘，你误会了，这边一到晚上就有危险，很少有一个人过来的。什么意思？咱镇子每当入夜。街上就有个青面獠牙的猛鬼游荡，专吃少女的心脏。啊，像姑娘这样的，很可能就会成为下一个猎物。如果姑娘住宿，夜里就别出去了。没想到外面这么危险。哦，好怀念在王府的日子呀，至少在那里还有他保护我。嗯，不对，现在不是求保护的时候。我既然下定决心要做大黑脸的后盾，这点危险就是用来磨练实力的，应该主动出击。哎呀，离我远点！臭死了，不挨老子！臭吗？我好像是，好几天没洗澡了。走，咱们一起洗澡去。啦啦啦啦啦。哎呀，为啥是我帮你洗澡？明明是我要洗的，我怕你把水弄脏了，所以必须我先洗。我不管，我也要洗。哼，我是公的。呃，嗯，我怎么感觉我带回来了个祖宗？谁？怎么回事？啊小黑脸，你你看到了吗？刚刚有个黑影。喵。啊，原来是猫。小黑脸，没事。喵。啊啊！完了，被你这妄图砍光光呀！妈、啊，我还不会要咬你,你太沉了。不行。血还没止住，救命！救命、啊！我的血要流干了。怎么回事？王爷说病就病了，难道是有人下毒？王爷的脉搏跳得非常快，这很异常。老夫这就让人去配药。啊，那就谢谢李太医了。一会儿先把这药给王爷服下，还得要多多注意。哦，怎么了？我在这里面，好像闻到了同类的味道。昨晚石心魔又出现了，这次是镇东那边的王寡妇，她女儿遇害了。现在王寡妇正在公堂深渊呢。哎，你嚷嚷，你嚷嚷！来者何人？所谓何事？啊、我是镇东的王寡妇。一直与女儿相依为命，可今日一早，女儿就在床上断气了。大人，求求您一定要帮我查明真相啊！哦，怎么个死法啊？心，心被挖走了。石心魔，又是石心魔。这种事儿几年前不就说了吗？鬼干的事儿。我们人没法管，退堂退堂！大人，大人，你要帮我女儿伸冤啊！
这狗官查都不查就结案了，分明是个不作为的狗官。嗯、哎呦，谁谁干的？这群刁民，我早晚把你们全都抓起来问罪。我可怜的女儿啊，你走了，我姨娘该怎么办啊？怎么了？嗯。那个气味是从这个女人身上传出来的，但是她看着并不像同类，那就查一查。哎，要哭回要哭，我不要叫李爱师，我要为女儿伸冤。真是敬酒不吃吃罚酒。啊，住手！大娘，我可以帮你。怎么样？嗯，我查过了。这王大娘只是个普通人，这屋子和大娘都有那股气味，这很大可能是石心魔杀害他女儿时留下的。那石心魔也是灵狐？嗯，不敢断定，要见过才知道。姑娘，你的好意我心领了，你帮不了我的，还是赶紧离开这里吧。大娘放心，我师出茅山。专门捉妖驱鬼，江湖人称鬼见愁。这种石心魔我可见多了，张嘴就来，也不知道昨晚是谁被吓得整晚没睡。真真的吗？嗯，所以大娘，你把关于石心魔的事告诉我。这个小镇叫一星镇，处于东国跟陈国的交界，不属于任何国家。几年前。小镇来了个富豪，在这个地方建了一座府邸，叫云府。云府的主人又心急，走动不便，想在此地度过余生。可是有一天，他不知被谁挖了心，死于非命。有人说是云府主人的仇家来报复了，也有人说。是云府主人发疯，自己偷了自己的心脏出来。自从那事之后，挖心的事就在小镇里陆续发生，直到现在。嗯，不对呀、啊，大娘，你们是怎么确定石心魔是鬼而不是人呢？曾有个懂武功的姑娘逃过一劫，那个姑娘曾经说过，食人魔。是个身躯庞大、动作鬼魅的大鬼。那姑娘人呢？那姑娘第二天就傻了，她家人怕再惹祸，很快就搬走了。这样啊，这么说来，是同类的可能性就更大了。清溪，得快点离开这个地方。大娘，我大概了解了。天色已晚。我就先回去了，姑娘，这个时间不安全，要不就留下来过夜吧。不必了，谢谢大娘，我来日再来拜访。街道好冷清啊！啊，怎么了？我闻到那股味道了，小心！啊，还没完！啊，快走！啊啊！累死我了！呵呵，不是鬼见愁吗？我我只是试探一下，但我敢断定，对方也是在试探我们。从刚刚的交手，我可以断定，那石心魔也是某种灵兽，但是不是灵狐，我不敢下定论。嗯，所以本姑娘要查清楚，如果真是同类，讨教些变强的秘籍也不错啊。姑娘。敢吓我，信不信我把你扔出去喂食心魔？我不是故意的。过来，我问你点事儿。姑娘要问什么？你知不知道云府？啥？云府？嘘，小声点儿。姑娘，你打听云府做什么？那地方很邪门的。我想去云府看看。我，我不知道。姑娘还是问别人吧。不就一个府邸吗？那么害怕干嘛？来这干什么？燕小二那里找不到答案，那只能从王寡妇这边入手了。还不死心？当然
，好不容易遇到同类，当然得去认识认识，这说不定对我修炼大有帮助呢。谁呀、啊？大娘，是我。啊，姑娘，是你呀、啊。姑娘，你这东西我不能收，无功不受禄啊！不，大娘，这次我是有求于你。啊，我想知道石心魔与云府的关系。哎，姑娘，你怎么那么执着？这事儿不是你一个人能搞得定的。没事的，我真的强得很，你就告诉我吧。这，哎。一星镇有一只神兽，几百年来与百姓和平共处，互不侵犯。在一百多年前，来了个新任的县令，他看上了神兽的住处，于是污蔑神兽是妖怪，集结了一星镇的百姓讨伐他。神兽想逃，县令怕他报复，于是请了高人烧了他七天七夜。在神兽临死前，含恨下了个诅咒：在百年后，我定会化作石心魔，吃尽一心之所有人的心。嗯，所以这个石心魔就是当年的神兽。突然觉得神兽好可怜。一定是，我记得云府主人被挖心脏的那天。盖在神兽墓上的县令府就倒了，一定是他出来兑现诅咒了。嗯，那为什么是从云府主人开始？云府一家不是移居过来的吗？这我也不清楚。哼，啊，嗯，这地方阴森森的，好难受。后面，谁？哈哈哈哈哈！啊，这不合剧情啊！为什么 BOSS 这么快就跑出来了？还不到晚上呢！你究竟是谁？是人还是怪？哈哈哈哈哈！笑什么？这问题很好笑吗？你自己都不是人，有什么资格质问我？他竟然看得出来？你怎么看出来的？味道？难道我身上还有灵狐的味道？这么香，你的心一定很好吃。给我滚开！别碰它，不然就要你死！你不是本体吧？区区三分魂，可挡不住我。随我来吧。嗯？你不是想知道我是谁吗？我来告诉你。嗯。你想说什么？其实，我就是云府的主人。什么？一百年前，我云府的曾祖父就已经来了一星镇，一直做盗墓的勾当。当时县令看上了神兽的住处，就委派了我曾祖父去帮忙。那时神兽的死，很大部分是云府的帮助。当年神兽确实对所有人下了诅咒，只是云府的诅咒时。百年后，神兽会附身云府的人身上，成为噬心魔，而我就是那个倒霉的应召对象。刚开始我不想害人，于是我就把自己的心掏了出来自杀。没想到我不仅没有死，还彻彻底底的成了噬心魔。如果可以的话，我也希望自己是个好人。嗯，难道噬心魔真的是被迫的？你愿意帮助我吗？我我，木西，别被他蛊惑了啊！好可怕，他会催眠。先离开这里，此地不宜久留。嗯，时候不早了，我要回去了。好，难得认识一位不怕我的朋友，以后你可得常过来玩。不用了。哎。你走错方向了，我来带你走吧、啊。有，有了。啊，还
还好逃出来了。你不是想向他讨教的吗？就这点胆子，怎么变强？变强讲究的是循序渐进，况且那石心魔一看就不是什么好老师。你能这么想就好。可是，为什么我觉得他身上有股无法言喻的悲伤？姑娘，啊！姑娘，阿、啊、龙，这么老也想卡油？你怎么这么粗暴？哼，谁让他乱碰你？老人家，你没事吧？姑娘，求求你帮帮我！嗯、啊，老人家，你想我帮你什么？我希望你帮我铲除食心魔。啊？老夫还是第一次见到有人毫发无伤的从云府走出来，说明那个怪物奈何不了你。呃，老人家，你想多了。哎，实不相瞒，其实老夫才是云府的主人，我要杀死噬心魔，为一家大小报仇雪恨。什么？老夫这副落魄的模样，确实很难让你们信服，但老夫说的，句句属实。老人家，你能不能仔细的给我说说？哎，早年云府的确被诅咒了，但祖先们为了不伤害到镇上的百姓，早早就离开了一星镇，在百里开外建立了新的云府。本想逃离一星镇就会脱离诅咒，然而他还是追来了。当年云府上下老少皆被屠戮一空。啊那是我躲在箱子里躲过了一劫。从那时至今，我只要闭上眼睛，就会想起那一幕。所以，我一定要报仇。恳请你一定要帮我，我愿意用我的一切去换。嗯，这咋回事啊？家家故事都不一样。当我是柯南还是福尔摩斯啊？嗯，可是，当一面之词。此乃云家祖传玉佩，代表家主的身份，乃蓝天龙玉所刻，世上仅有一件。嗯，确实是件非常珍贵的东西，有点可信度。虽说石心魔曾是神兽，但是经过那件事，他的心里已经充满了仇恨。这一百年来，死在他手里的人不计其数。他因诅咒而生，但也因诅咒所困。只有死亡。才是他真正的解脱、啊。这老人说的对，虽然神兽的遭遇可怜，但是现在的他已经不是以前的他了。再不管，要死的人只会更多。嗯，老人家，我愿意帮你。真的吗？那太好了。哎，对了，我知道石心魔的弱点。啊，石心魔的弱点？一直没机会实施。但可以告诉你，助你一臂之力。嗯，老人家说石心魔怕火，你说信不信得过？应该可信。从石心魔只会在晚上出现，和身体捂得很严实的情况来看，兴许是害怕阳光一类的东西。嗯，总感觉你很像一个人。无论是思考的方式还是气质，都很像。呃，那人怕也是个天才。嗯、呃，自恋的感觉也挺像。哎呦，别扯开话题，现在当务之急是找到易燃而且便于携带的东西。易燃且便于携带。嗯，啊，我想到了，小哥，帮我个忙。咋了？小哥，你这里有磷粉。呃，不对，就是那种很容易着火的粉末。易着火的粉末，哦，好像有。你等等，这是以前留宿的道士送掌柜的，手指一搓就会着火。咱们一般拿来冬天烧炭用。嗯，就是这个气味，磷粉。我拧开给你瞧瞧。别，白磷玉空气既然。完了，这么多，怕是要炸。这是要炸了。呃，嗯，哈哈，开个玩笑，哼，哦，怪不得，这白灵的杂质实在是太多了。
，怎么可能烧得起来嘛？嗯，想要烧起来，怕是需要一点外力。嗯，哇，好棒好棒！嘿嘿，看我给你露一手。好、哦。啊，嘿嘿，好厉害！小心点，别伤着了。放心啦，老司机稳得很。哇！啊！我不活啦！不转向，老人家。其实你不用过来的，待会儿会很危险。不用担心，我云家世代盗墓，一点小手段还是能帮上忙的。嗯，好吧。姑娘，石心魔真的会来吗？他一定会来的。姑娘来了。嗯。这么急着要见我吗？别发呆了。这石心魔比我想象中还要厉害，到底是什么时候来到我们身后的？姑娘，既然你要献心给我，那我就不客气了。有本事你就拿！哼，就一只三分魂的死兔子，三番四次坏我好事！姑娘，快离开那边！这是我云府的阵法，但是锁不住他多久。没想到云府还有余孽活在世上。没错，老夫就是为了云府报仇来了。哼，自不量力。嗯哼，该结束了。妈妈，妈妈，妈妈已经老了，以后这个小镇就交给你了。以后。这里就是你的福地，你要好好保护这里。嗯，我不要，我不要，我要妈妈。乖，这是我们神兽的使命。从此，我就成为了一星镇的守护神兽。快快长大，快快长大。但是。似乎并没有人领情，怪我！别跑，抓住他！啊！怪我！你走开！我愿意用我十几年的修为换这片旱地一场雨水。太好了！我尽自己的所能，努力的守护着异星阵，但是人类的欲望总是无穷无尽的。那天。我当做宝贝一样养着护着的镇民们，因为一个外人来烧我。为什么要这样对我？我明明为了这个小镇做了这么多。嘿嘿嘿嘿，有用吗？你做的一切都不如直接把白银黄金摆在他们面前，给我加大火，烧死他。为什么？难道我错了吗？没想到。到最后，我的结局还是一样。现在，总算是解脱了。你，好像很伤心。你感受到了吗？果然是同类的。小姑娘，想要变强，那就远离人类吧。人类的欲望就像是漩涡，哪怕是最亲近的人类，早晚也会拖着你进地狱。石心魔呢？他死了。小黑脸，我突然不知道自己做的是对还是错。你是对的，至少对于现在的异星镇的百姓来说，应该是吧。起床了，肥猪。嗯嗯。再睡一会儿嘛，嗯，啊，大黑脸，给我清醒一点！啊啊，是小黑脸，一下子看错了。哼，女侠，女侠，当然，外面怎么这么吵？
，我们来感谢你。怎么回事？大恩人，大恩人呐、啊！哎哎，来了来了，那个小姑娘来了。姑娘，老人家，这是干嘛？我向镇民们说了，是你解决石心魔的事，他们都来感激你了。太谢谢姑娘你了，姑娘，啊、你简直是一心只是知道而已。我女儿的仇总算得报了。大恩大德，只是举手之劳而已。姑娘，这是我们对你的谢礼。不用了，呃，等等，救命啊！等不及了。哎，呵，啊，这镇民也太热情了。此地不宜久留，咱们还是赶紧跑吧。那你想好去哪儿了吗？哪里能让我变强，我就去哪里。为什么要执着变强？我想早点变强，回到他身边，这样他就不用一个人战斗了。走了。边疆一族入侵，如今仅靠王爷的兵力坚持，而皇上那边依旧没有出兵驰援的打算，而且皇上还克扣了军队的粮饷，已经半年了。胡闹！没有兵力跟粮饷，凌云跟边疆的将士们。还怎么保家卫国？这个侄子为了跟我作对，竟敢拿国家为赌注。青衣，准备入宫。是，王爷。看来把青溪接回来的事要耽搁了。臣敬皇上一杯。皇上，边疆只是真的要这样拖下去吗？当然。等唇王的兵力耗尽在边疆，再以边疆失利为由，除掉唇王。皇上，此举恐怕会引起朝中上下的不满，甚至可能会有民怨。那又如何？只要除掉唇王，以后慢慢治理就是了。是，在下愉悦了。哎，此举必然会凉了一群老臣的心。要是这皇帝再蠢一点，导致亡国，那可真是太棒了！皇上，皇上，臣王求见。不见，滚！皇上与臣王叙说正事，臣先行告退。皇叔，怎么来找侄子喝酒吗？这就是生气时候的臣王。轩辕云，不要装傻了。皇叔，您这得慎言，朕的名讳可不是什么时候都能叫的。哼，别笑，我可什么都不怕，只要我愿意，你这皇位也是我的。护驾，护驾，快来人啊！这是神王，休休得无礼！滚！你想干什么？轩、嗯、辕云，本王告诉你。陈国不是你的天下，本王和你不过是为陈国服务的人，你没资格任性。边疆的将士们为了保家卫国正在浴血奋战，可你却为了皇权扣押粮饷，完全不顾他们的生死，你怎么对得起他们，对得起这个国家？好，我我答应主编。那就好。主上，此番我来是想告诉你，你之前找的那个姑娘有消息了。真的吗？青溪在哪儿？来，一边走一边说，快带我去找她。哎，等等，主上，我还有更重要的事告诉你。什么事？据可靠消息，您的弟弟白木征正在东国城郊偷偷养病。什么？多久了？半年有余。半年。我竟然现在才知道，是属下监察不力，望主上降罪。我晚点再罚你，现在要想办法做好对策。谁？秦师，你好啊。是你。陈国真是卧虎藏龙，连个小小的秦师也是一国太子呢。不信不信，我现在就把你杀了。我可是光明正大走进来的，可不少人看到了呢。你敢动手，那就动呗。你想怎样？放心，我没有要告密的意思。
我这番来是想跟你谈谈合作的。合作什么？除掉陈母。我这番来是想跟你谈谈合作的。就这事？皇上做事偏激，如今扣押军饷一事，必然使得他在朝廷的地位动摇。而现在，陈王又一次逼得他退步。如果再不除掉陈王，皇上就算不被成王逼死，也会自己把自己逼疯。既然是合作，那你能拿出什么筹码？你自家的事情，或许我帮不了你，但是你想要的女人，我有办法。成交。永夜，我们走。还有，既然是合作，还望你说到做到。当然。